Sanapin ko ang biyaya, awa, ahbag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po nang inaabot ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Muli po tayo magpasalamat kay Abayahawa sa buhay na ipinagkaloob sa bawat isa ng nasa kapulungan sa ating mga mahal sa buhay, ating mga anak, asawa, kapatid, kamag-anak. Pasalamatan po natin si Abayahawa sa buhay na ito. At ngayon po ay July 27, 2021. Ganap na pong alas 5.48 ng hapon. Ang ating mong paksa sa araw na ito ay hindi po doon sa kaunting kalaman sa kasulatan. What is being dissolved in 2 Peter 3.10.13? Ano daw ba yung bagay? o na mapupugnaw doon sa pangalawang Pedro 3 Gis hanggang 13. Ito po kasi ang pinangahawakan ng mga reliyon, hindi po dito sa mundong ating kinilalagyan. Na di umano ay mapupugnaw at ganun din magkakaroon ng bagong langit at ng bagong lupa. Tama po ba naman? ang mga reliyon. Lahat po ng reliyon. Oh. <clears throat> so, sabi ko doon sa Jesus, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ubong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mabuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadyos. At doon po sa, sa once, um, ang tagubili ni Pedro doon sa mga banal, ang sabi ko ay mabuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupo at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayaw ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na pag-aharian na ng katuliran. So ito po yung mga pinangahawakan noong mga relihiyon na ang paniniwala ay mapupugnaw ito or madidissolve. Ano? At ito ay pasimula na para maintindihan natin na yung ating uh, pag-aaral hindi po dito sa mundong ito na which is ito po yung tinatawag na world of the dead o mundo ng mga patay. Ano? So, <clears throat> ito ho ang lahat, lahat ng reliyon, ito ho ang pinangahabakan. Kaya sabi nga nila, magkakaroon ng wika ng bagong langit at bagong lupa. At, lahat ng reliyon, yun po ang pinaniniwalaan. Pero tama po ba naman? Ano? Yan. Doon sa Mateo 5.17, sabi niya, Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo hanggat may langit at may lupa kahit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Dito naman sa ang Biblia, 
Huwag ninyong isipin ako yung naparito upang sirahin ng kautusan o ang mga propeta. Ito yung tipino, tinutukoy po rito yung Old Covenant o Books of Old Covenant o yung matandang tipan. Ano? Yung kautusan o mga propeta, tinutukoy na mga aklat ng lumang tipan. Ano? Ako yung naparito hindi upang sirahin kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi sa inyo hanggang sa mga wala. Ang langit at ang lupa ang isang tundok o isang kudlit. Sa anumang paraan ay hindi mawawala sa katusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. So may banggit dito hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa. Yeah. Ito tayo magpupokus. <coughs> Uh, iyo ba? <clears throat> so, kung yung matandang tipan, kung tayo po ay naniniwala na yung old covenant or yung matandang tipan has passed away, ay eh siguro paniniwalaan natin na yung uh, langit at lupa ay uh, nawala na. Di ba? Ulitin natin. Baka uh, ayan na. Kasi ang dami nagbabasa ho nito. Ultimong saksi ni Yehovah. ADB. INC. Di ba? O tingnan ninyo. Huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta pertaining the old covenant books, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tundok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa katusan. Hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Ano? Nawala na ho ba yung langit at lupa? Kung naniniwala tayo na yung lumang tipan ay nangyari na or passed away, oh, siguro maniniwala tayo na yung langit at ang lupa ay nawala rin. Hindi ba? E sabi kasi, think not that I, that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. For verily I say unto you, Till heaven and earth. Di ba? O may binabang ito ni. Heaven and earth. Pass. One jot or one people shall in no wise pass from the law. Till all be fulfilled. Huh? Kaya nga inulit ko para makita natin. No? Oh. So, obviously, maliwanag naman eh. You know, physical heaven at saka yung lupa eh hindi ho na nawala or have not been destroyed or nasira. Oh, oh di ba? Kasi sabi niya, Yahweh Shai did say until heaven and earth pass away. Oh. Eh hindi daw ang wika mawawala mali bang mawala ang langit at ang lupa? So, kung naunawaan po natin o naiintindihan natin, ano, na yun pong heaven and earth as literal, physical heaven and earth, uh, ibig sabihin ho, yung lumang tipan is still in effect. Nananatili. Di ba? Kasi yun yung argumento eh. Kung yun daw ang bika, yung langit at ang lupa, o, oh, ay dapat mawala. Eh sabi niya, di ba? O? Oh. Eh hanggang ngayon, nandito pa ho yung sinasabing literal, physical, heaven and earth. Since literal, physical, heaven and earth, still exist, have not passed, 
Ibig sabihin lamang, yung lumang tipan na nanatili. Hindi ba? Uh, eh kasi, hindi uh, ba siya yung uh, namuhay siya doon under the old law? Hindi ba? Ayan. Alam mo ba ninyo na yung salitang heaven and earth as figurative language referring not to physical creation but something else? Ibig sabihin, hindi po yun ang ibig sabihin sapagkat yan ay figurative language. Ano ba yun? Matalinagang lingwahe. Yan. Doon mo nasisira ho yung nasa laman. Palibasa nga. ang nasa isip lagi ay literal, physical, ano, yan. So, ang sabi niya, doon sa Lucas 21-22, sapagkat ito ang mga araw ng paniganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Ito ho yung Yahweh siya portals destruction of Jerusalem. Iba na sabi dun sa 20. Data po at pag nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbuang Jerusalem o Jerusalem kung magkagay talas si ninyo na ang kanyang pagkawasa ay malapit na. Kung magkagay ang mga nasa Hudaya ay magsitakas, magsitakas sa mga bundok. At ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas. At ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan. Hindi pa ito nangyari ha. 70 AD ito. Inihula niya na ito ang mangyayari noong 70 AD. So nasa 30 pa lang sila ulit ito eh. O, sapagkat ito ang mga araw ng paghiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Nakita ko na po yung aking reminder. Tuloy ko na. Ayan. So, maliwanag po yan. Ano sabi ko? <clears throat> These be the days of vengeance in which all things that are written must be fulfilled. O. Ano sabi doon sa kerti ito? O. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin umawala yung literal na langit at lupa. Kaya yung sinasabi niya, oh, yung the Jewish idiom, the law and the prophets, doon sa Mateo 5.17-18, ito ho yung totality of the Old Testament, yung lumang tipan. Ah? Ano sabi niya? Hindi daw siya nagpunta rito para sirain, kundi upang ganapin. Oh? Yun hong lumang tipan, has to be fulfilled. Every job and every title has to be fulfilled before it can pass away. Ayan. So, ibig sabihin pala ho, yung nasa 2 Peter 3 is based upon the Old Testament prophets. Ano? Eh kasi kung yung pangalawang Pedro, o, oh, Nangangahulo ka, no? Kung, kung, uh, yung langit at ang lupa, eh, sabi doon, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, eh, eh kaso hindi nga nangyari na mawala yung langit at lupa. Ano ho yun? Ayan. E di ba tayo ay nasa bagong tipan? O? Oh. Ibig sabihin, kung tayo ay nasa lumang tipan, o, oh, If we have been, the old covenant must have passed away. And the old covenant has passed then. Ibig sabihin, 
yung 2 Peter 3 na ating binasa ko doon ay nagkaroon ng katuparan. Ayan. Pagko binabanggit yung salitang heaven and earth, sa lumang tipan, sa lumang tipan. Ano? Tingnan mo natin, ha? <clears throat> Halimbawa, uh, yung nakalagay ho doon sa Isaiah 1.2. Dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa sapagkat sinalita ng Panginoon ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata at sila'y nanaghimasik nanaghimagsik laban sa akin. Ano sabi? Dinggin mo o langit, pakinggan mo o lupa. Sa English. Hear o heavens and give ear O earth, for the Lord has spoken. O may binabanggit na heavens and earth. Eh sino ho ba tinutukoy dyan? Ano? Ito ho ba yung physical creation? Hindi ho ah. He is speaking to Israel. Oh? And who is the witness in Deuteronomy 4.26? Ano sabi ho doon? I call heaven and earth to witness against you this day. Ano ho ito? Physical creation or old covenant Israel? Naturalmente, hindi ho yan yung physical creation. Ngayon. Ibig sabihin lamang ho, yung sinasabi na heaven and earth, ano, na ating nababasa, na sinasabi nga nila na mapupugnaw ang wika, ano, Hindi ko pala yan yung literal earth na sinasabi. Ano? Uh, para makita lang mo natin. Ano? Kasi ang banggit ko dito ah, sa 148.46 ng awit. Tinan nyo ah. Uh, 146. Uh, 148.46. Purihin niyo siya ninyong mga langit ng mga langit at ninyong tubig na nasa itaas ng mga langit. Mira, no? Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y nagutos at sila'y nangalika. Says, kanya rin namang ipinagtatatag magpakailan kailanman siya'y gumawa ng pasya na hindi mapapawi. Ibig sabihin lamang po, yung sinasabing uh, literal heaven, aba, eh, hindi rin po mapapawi. At yun namang literal earth, ayon dun sa 104.5, na siyang naglagay ng mga patibayan ng lupa, upang wag makilos magpakailanman. E di dalawang talata pa lang po yan. Lumalabas ho na talagang hindi pala magugunaw yung literal heaven, literal earth. Di ho ba? E ano sabi doon sa 7869 ng Arik? The earth which he had established forever. <laughs> Hindi ba? Natatawa ko ako sapagkat ay napakarami yung tao ang napaniwala ng mga reliyon hinggil dyan sa pagunaw nito. Kasi nga ako, di ba nabanggit ko na na itong mundong ito ay lidingan o yung sinasabi na uh, world of the dead o mundo ng mga patay. Lidingan ng mga patay. Ano at kaya ho ito nilikha niya ay para sa mga tao oh, dito mabuhay dito ipanganak, dito mabuhay and then dito rin mamatay 
Ngayon, na sinasabi ng reliyon, kabaligtaran, doon sa nakasugan. Oh? Di ba? Sabi nga, the earth which he had established forever. Tapos, doon sa Genesis 8.21, oh? ang sabi niya, At sinamiyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. Sapagkat ang puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay gaya ng aking ginawa. Ano ang sabi? Uh, the earth abided forever. Di ba? Oh. Kung halimbawa, uh, if the earth is to be destroyed, halimbawa, winasa o sinira, aba ay yung nung sinasabi doon sa 9-7, ng Isaiah. Ay di magkakaroon na huyo ng ano. <laughs> di ba? Ang paglago ng kanyang pamamalat, ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at kanyang kaharian upang itatag, upang alalayan ng katulan at ang katuniran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Sasagawa ito ng sika ng Panginoon ng mga hukbo. Sa lumalabas, oh, na talagang ito daw mundong ito o oh, yung tinatawag na uh, world of the dead, mananatili. Mananatili ho ito. Ano? A literal heaven, literal earth, mananatili ho ito. Hindi ho, hindi ho katulad nung sinasabi kasi nililiteral nila yung second Peter. Yun nung 2 Peter 3.8.9 is simply saying that Yahweh keep, keeps his promises. Oh, ano ho ba yun? 3.8 ng pang, pangalawang na Pedro. Dato ba't huwag niyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito na isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon? At ang isang libong taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod sa inyo, sabi doon sa mga banal, na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi lahat ay magsipagsisi. Ayan. Dito sila nasilo. Yung Jesus. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya na magdanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan, mapaparang nakasabay ng malaking ugong at mga bagay sa langit ay mapugungnaw sa matinding init. At ang lupa at mga gawang na sa lupa ay masusunod. So, yun ang ibig sabihin. So, when we read the word elements, doon sa Panginoon Pedro 3.10-12, eh akala ho natin ito ho yung elements of matter, yung atoms uh, of the universe burning up. Pero yung ibig sabihin ng elements ay estokia. Ano yung ibig sabihin ng salitang estokia? Ito ho yung mga religious training. This is the elements of religious training or the ceremonial precepts. O? Oh? ng mga kudyo, mga himpil. Ibig sabihin, yung istokeya oh, ay hindi yung atoms or the destruction of the universe. Ano daw ko? Ito daw ko yung mga pangreliyosong ginagawa ng mga kudyo, yung elements of religious training. O, oh, yung mga ginagawa ng mga saserdote, 
ng kanilang mga pagsamba. So, hindi ibig sabihin na yung salitang istokeya ay about atoms or destruction of the universe. Eh kasi yun, oh, kung babasahin halimbawa ho natin, bagay isang araw ho ito. Ano ay yung uh, na-dissolve? Ano yung ibig sabihin ng na-dissolve o napugnaw? Oh? What is being dissolved in 2 Peter 3.10-13? Ito ho yung lumang tipang sistema. Ito ho yung na-dissolve. Oh, ito yung napugnaw. Eh kasi nga ho, yan, uh, langit at lupa ay figurative language. Ano? The old covenant system is being dissolved, not the universe. Oh. O isang araw ho, yung sinasabi doon ng mga sabadista, yung Isaiah 65, 66, akalain nyo meron ho doon uh, paglikhang bagong langit at bagong lupa. Pero magtataka ka, bakit doon ay merong mga manak? Tapos yung physical death ay mananatili. Ha? Mananatili yung construction, agriculture. Ano yun? Ano yung sinasabing bagong lupa na kanyang nilika? Ayan. Ay, isa ano natin. Uh, tingnan ano natin sa lusunod. Ang gusto ko lang kung makita nyo rito. Yung sinasabing langit at ang lupa ay hindi madidissolve. Okay. Oh? Sapagkat yan ay nilikha ni Abayawa para sa tao. Ano? Para saan? O di ba tirahan ng tao? Ano pa? Para maging libingan. At pagkatapos sunod, ano na ang mangyayari? Ayan. Ay di ba kahapon o ay napag-aralan natin yung mga nuclear bombs? Ano? Uh, para ho maintindihan ang bawat sa atin na talaga pala hong itong ating kinalalagyan. Lahat pala nung mga narito, darating yung araw na talagang wala nang kabuluan lahat. Lahat, lahat. Okay. <clears throat> Kasi pero nyo, kung mangyayari ho yung yung uh, nuclear bomb o anumang chemical na papatay sa napakaraming tao. Ano? Although hindi pa ito magaganap sa mga parating na panahon, medyo matagal pa. Uh, talagang papagpapahingahin niya itong mundo nito. Uh, ibig sabihin ng pagpapahinga, ano ibig sabihin? Ng? Ibig sabihin, walang, walang mangyayaring buhay. Wala ko. Mananatili siya. Existido siya, pero wala nang buwan. Eh kasi libingan nga ng mga patay. Di ba? At may panahon na ibinigay si Abayago niya. Medyo matagal pa nga lang. Ho. Kasi kung ating titingnan ho, yung ating uh, panahon natin, nasa anim na libong taon pa lang tayo. Mahigit anin na libong taon. No? Apat na libo pamula doon ng paglika hanggang doon sa Kristo at pagdating doon sa Kristo hanggang sa panahon na ngayon, 2021. Ang kwentada ko niya na sa anin na libong taon pa lang. Hindi milyon na hindi milyon. O yan pa, isa pa rin niya doon sa maling uh, pananaw ng marami. Ano ho? So, dito makikita natin, may panahon talaga na itong mundong kinalalagyan natin sa ngayon. Pamamahingahin na ni Abayahawa ito. Wala na ho. <clears throat> Yung sinasabi nilang pagkagunaw, hindi mangyayari. Dahil meron pa siyang layunin. Yan na nga. Yung maging libingan. O, oh ng mga patay itong mundong ito 
Pero yung sinasabi nilang pagkagunaw, awala. Ah, Kasi nga, yung sinasabi ng langit at ang lupa, nimig yung old covenant. Oh. Kaya nga ako doon sa ayan, 5.17. Ayan, no? Ayan, <clears throat> na yung Mateo. Sabi niya, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang otosan ni Moises at isinulat ng mga pera. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Ito yung Old Covenant, books, books of Old Covenant. Sinasabi ko sa inyo ang totoo hanggat may langit at may dupa kahit ang kalitlitang bahagi ng otosan hindi mawawalan ng kabuluan hanggat hindi natutupad ang lahat. O yan ang ibig sabihin dito. Alam niyo po ba yan ay yun hong uh, lumang tipan? Ano? O. Oh. Teka. Ayun. Yun yung lumang tipan. Ano? Ayan. Old covenant. Meaning, eh kasi tayo na yung nasa bagong tipan. Yun yung, yung nag-dissolve. Ano? Yun. Sa mali ang reliyon. Ano? Ilang tao o ilang miyembro ang namatay dyan sa paniniwala niyo na itong mundo ito ay magugunaw. Di ba napakarami? Bilyon. Ang tanong ko doon, yun know ba ay maliligtas? Sa kasalanan? Hindi ko eh. Dahil meron nyo ang naiaaral ng reliyon ay kasinungalingan. Ibig sabihin kung kasinungalingan ang inadap ng mga nangamatay na yan, ay wala ang buwan. Yung salitang kaligtasan doon sa kasalanan. Kasi nagdagdag sila eh. Di ba? Dinagdagan nila yung kasulatan na sinasabi nila na ang mundong ito, yung langit at ang lupa, ma- ma- mawawala. Pero doon sa kasulatan na ating binasa, eh figurative language na ang ibig sabihin lang ay eh, yung old covenant. Yan yung mapupog na. Oh, the old covenant system is being dissolved not the universe. Yung sistema ng lumang tipan, yun yung nag-dissolve. Eh kasi kung ilalagay mo yung 5.17, ilalagay mo literally, aba, dapat sana bagong langit at bagong lupa na, ta- na tayo dahil nag-dissolve yung langit at ang lupa. Kinakailangan kasi mangyari eh. Matupad yung sinasabi ng kasulatan. Hindi siya na pa rito para sirain yung kasulatan, kundi upang tugdin hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa. Eh, nangyari ko ba na nangawala yung langit at ang lupa? Literal, di pa yun. Alin na wala walaho? Alin ang napugnaw? Yung lumang tipan. Bakit? Eh kasi ho, nasa bagong tipan tayo. <laughs> Ngayon, bakit ho natin ginigyan ng diin yung yung langit at ang lupa yung literal na na langit yung literal na lupa ay mananatili ah uh, bakit to natin dinidigan ito ng pansin basahin ko muna ako ito ah uh, Ecclesiastes 1:4 sayang wala isang sali ng lahi ay gumayaw at ibang sali ng lahi ay dumarating Ngunit ang lupa ay nananatili magpakailanman. Ano yung liwanag? O yan, nakaletra o yan, na yung lupa mananatili magpakailanman. Sa paniniwala ng saksi ni Hoba, itong lupang ito, ito yung pakaiso. E samantalang sinasabi na kasulatan, itong lupang ito ay mundo ng mga patay. <laughs> ano yun ba? ilang bilyon ang napaniwala dyan sa aral na yun. Na uh, pakarahan eh. Pero mo, yan lamang yung aral na yan, yung doktrinang yan lamang. 
dami na paniwala, ang daming natako. Ginawa nilang ano yan, uh, intimidation or panakot doon sa kanilang mga membro. Akita niyo po mga kapatid, ang gika nila, sabi ng mga mangarot. Yung lupa at lang ito, lang at lupa ay mapupugnaw. Kinakailangan makasama kayo doon sa bagong langit at bagong lupa. <laughs> e samantalang sa Isaiah, nag-create siya ng bagong langit at bagong lupa. Bakit may kasalanan pang nakapasok? <laughs> Ang biro ba? Tapos tuloy pa yung buhay. E samantalang sinasabi na yun daw mga banal ay hindi na magkakaroon ng uh, ng uh, pag-aasawa. Ay, paano nagkaroon yung bagong lang? Si Isaiah, sing, ano, uh, basahin niyo yan, tapos, ayan o, no, para yung 65, uh, 65 and 66, basahin niyo, para meron po kayong uh, knowledge, hinggil dyan. Pero mo, doon sa Isaiah, uh, sinasabi nila, meron pang kasalanan eh. <laughs> Di ba? Oh. Meron pa rin kamatayan. Oh. Notice that physical death will remain. Isaiah 65.20 oh. Di ba? Di ba? Meron meron pa yung ano eh pag paggawa ng bahay, pagtatanim. Oh. Ano ito? Ano ito nga Mila na Maldivia, pares po pala ang paniniwala ng JW at si Kibuloy nandito ang paraiso nila. <laughs> Sa mundo ng mga patay. Pares eh, di ba? Oh. Oh, <clears throat> liwanag. Uh, di napatunayan na naman ang kasulatan uh, pawang kasi ng malingan ano yung uh, sinasabi ng mga maangalan ano pa kaligat doon sa mga napangaralan <clears throat> paano ko yun halimbawa kung sakasakali may kaligtasan pa ba uh, pakakatandaan ko ninyo <clears throat> lagi kong binabanggit dito yung Efeso 2.12 ano, yung dating kalagayan natin na wala tayong Diyos, wala tayong tipan, wala tayong pangako, wala tayong pag-asa, yan po yung kalalagayan ng mga tao na kapag sila ay namatay na wala kang Diyos, wala kang tipan, o, wala kang pangako, kahit na anong gawin mong kalalangin dyan, wala na mong saysay. Wala na ako. Miski pa yan ay ipagdasal ng isang pare, ipagdasal ng isang pastor, ipagdasal ng isang ministro. Wala hod sa isa yan. Ibig sabihin, yung kanyang pinamatayan na walang Diyos, walang pag-asa, walang pangako, walang tipan, kinamatayan mo, ay... Pero mong namatay kang walang Diyos. Ganun lang po yun, kasi yun. Wala ko dito yung mga seremonya. Di ba sa katolisismo, pag, ito ay, pag may namatay na isang katoliko. Di ba, idinadaan pa sa simbahan niya yung namatay. And then ipag, ipagpapamisa. Ano, ipagpapamisa. O, may bayad ho Hindi pwedeng walang bayad. Idinaan mo, pinamisahan mo, o nagsalita si father o yung pare. May ba yan? Pero ang tanong, siya ho ba inaligtas sa kasalanan? Hindi po. Bakit? Wala po kasi siyang Diyos. Walang tipan, walang pag-asa. Hindi ho ba? Kaya lamang tayo nagkaroon ng pag-asa. Kaya lamang tayo nagkaroon ng tipan, pangako, Diyos, si Abayawa, dahil binuhay niya tayo. Yun. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng abayahawa. Hindi ba? 
Eh pero niyan, ang dami, namatay. Bilyon, bilyon, namatay. So, ibig sabihin, ito talaga mundong ito, talaga uh, lalagyan ng mga patay. Di ba? ba? Wala makakaalis eh. Di ba sa mundong ito? Kaya ang ginagawa mo ng mga bilyonaryo, uh, nag-aano sila sa iba't ibang planeta, uh, nag-a-attempt sa buwan, sa Mars, o mga bilyonaryo ko yun, yung tatlong bilyonaryo. Uh, Nag-hahanap uh, sila ng pwedeng mataran. Akala nila mabubuhay sila ron. <laughs> Ito lamang ho yung ginawa ni Abayawa na planeta na ang tao mabubuhay. Pero ba? Eh, tinan niyo doon sa buwan. Nung makatuntong yung mga astronaut. Di ba kinakailangan nila yung pabigat? Kasi palundag-lundag sila eh. Hindi <laughs> ba? Palutang-lutang. Paano ka mabubuhay nun? Sige nga, kinakailangan mo pabigat. Oh. Pakatandaan nun natin mga kapatid. Oh. <clears throat> na itong ating uh, diniskaso ngayon, o pinag-aralan, kung lolobi no, ay kasi eh, alangan na ako. Kung lolobi no, iyong sinasabi ng kasulatan na pagpapahingahin itong mundong ito. Bukas o, oh, kung lolobi no, no papagpapahingahin niya. Oh. <clears throat> Ulitin ko, ang bilang pa lamang ng taon ng mundong ito ay hindi milyon, kundi libo. Oo. Apat na libo, pamula doon sa paglalang uh, at saka doon sa Kristo, o kay Hawashai, and then, simply, eh, simply uh, pag-calculate. Uh, uh, kung makikita niyo yung genealogy, Basahin niyo ho yung Genesis 5. Ano no, yung bilang. Makikita natin doon. Ano? <clears throat> And then, kung lolobi no, bukas, makikita natin na talaga pa lang ito papagpapahinahin ni Abayama. Itong mundong ito. Oh, anong papagpapahinahin? Eh kasi, sa panahon noong lumang tipan, May anin na taon oh, na magtatanim sila pero yung ikapitong taon walang pagtatanim na mangyayari. Walang pag-ani. Bakit? Pinamahinga yung lupain. So, ganun din ito. Oh, papagpapahinga niya. At yung, yung pagpapahinga niya na yun, tuloy-tuloy na ako. Hindi, hindi ko magugunaw ito. <laughs> Eh, puno kwatro lang ng Ecclesiastes, eh, di ang liwa-liwana. Uh, ayun po, doon po niya bayawa na muli ito ay maging uh, karagdagan na kaalaman sa atin. Ano? Kasi nakita natin ang ginawa ng reliyon, uh, palibasa ngayon na, nasa laman, hokos-pokos ang ginawa ng marami. Hmm. Pero yung nakasulat ang liwanan ko. Kaya nga yung lang at lupa, figurative lang ko isyan. Hindi mo pwedeng literalin. Kasi kung literal mo yan, parang sinabi mo na yung nakalagay doon sa kung ang wika ang iyong mata ang makapagpapatison, abay dukitin mo. At kung ang iyong kamay ang makapagpapatison, putulin mo. Di ba? Kung gagawin mo literal. Ganun din. Pagka literal mo, yan sinasabi ng pangalawang Pedro, Nilitaral mo, aba, eh dapat wala na. May bago tayong langit at bagong lupa. Uh, o oh yun, sabi ni Sister Bidyan, mana, ismita po ang tawag niyan sa Hebrew, Doeman. Uh, ano? Pinapagpapahinga ang lupa. Uh, Di ba? So, ibig sabihin, talagang may pinapapagpahinga, no? <laughs> Mila na wali, totoo po ba ang dinosaur na extraterrestrial o iti po ba talaga may buhay po ba sa ibang planeta maliban sa mundo or wala eh. Ako wala akong nabasang 
dinosaur ah, letra por letra. Malalaking ano, hayo, meron. Pero yung mga imimbento dito mga evolutionist, sila ho kasi eh, yung mga scientist. Eh. Kaya nga, isa lang eh. Alin ang paniniwalaan nyo? Ito yung mga scientista na hindi naniniwala sa kasulatan na nag-invento ng mga katakot-takot. Pero yun yung dinosaur, million years. Ha? Ah? May inabutan ba tayo? Yung dinosaur, wala tayong mababasa, letra por letra. Iti, extraterrestrial, sa ibang planeta. Wala rin, eh. likhang ano lang hindi yan. Inventor niya eh. Eh, di ba, kung may buhay pa sa ibang planeta, di dapat sana, ang dami ng, ang dami rin, ano, ng tao. Eh, nung di ba, pa isang dami mga mayaman na pwedeng mag-explore, di ba? Pero wala. Eh. Wala, walang buhay sa ibang planeta maliban dito sa mundo ito. Kaya nga yung aking inihalimbawa sa inyo, ano yun, patalong-talong na inakailangan mo, mabigat na, ano, dahil palutang-lutang rin. Ayun, sa so, magandang uh, hapon, Brad Alberto Palado. Sister Cristina Juarez, uh, good PM, Pugan Eman, uh, Three Hearts. Brad Wilfred Bebes, purihin at pasalamatan ng katastasan ng haring walang hanggan ng naging isang mga pangirang ihig. Walang iba kundi ang banal na ating abayhawa. Magandang hapon, Pugro Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan sa iba't ibang panig na ng buong mundo. Chris Nila Kroski, hello po, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. At sa lahat ng viewers nilo po kuya, magandang hapon po, walang hanggang papuri at pasalamat. Kuwa ba ihawa, nadakila at makapangirihan sa lahat. Lulita Corsiga, parangalan, lualagin, parangalan, nakilain at itaas. Ang banal na pangalan ng ating pinakamamala si Abayawa ang mahiwaga, kamangamanga, banal buhay at naging isang makapangirihan sa lahat. Magandang hapon po, Bro Emanuel. At sa lahat po ng aking mahal na mga patid sa kapulungan, maging sa mga viewers. Isang makapala at mabiyayang hapon po sa ating lahat. Magla naman yung junior, pinagpalang araw sa bawat mak makakapakinig. Parangalan, dakilain at pasalamatan ng katastasan, kabanal-banalang, kapuri-puri at kahit sa isang ilihim na pinakamakapangaray sa lahat na si Abay Hawa. Ricardo Quaresma, magandang hapon po, Bro Eman, at ganun din sa mga kapatid sa kapulungan. Purihin at pasalamatan ng kataastasang nag-iisang iluhim na banal buhay at mga pangyarihan sa lahat na si Abayawa. Sir Loren Paulan, magandang hapon po Brema at sa lahat ng mga kapatid sa assembly. Purihin at pasalamatan ang nag-iisang iluhim na mga pangyarihan sa lahat na si Abayawa. Si Kelomali, magandang gabi po sa mga kapatid ng kay Abayawa. Si Sir Loren Calderon, magandang hapon po Brema at sa mga kapatid kay Abayawa. Three hearts. Mr. Pasis, magandang gabi po Brema at sa lahat ng mga kapatid sa assembly of Ihawa. Walang nang pasalamat at tukuri sa nag-iisang banal makapangyarihan sa lahat. Abay Hawa Elohim, Melior. Uh, salamat po Abay Hawa sa magandang aral. Sa araw-araw sa kapunuan, I love you po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahawa. Uh, likewise, bro, Bernadette Ponteres. Jovel Suela, Three Hearts. Christine Joy Cariaga, Bro Mike, Three Hearts. Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyong lahat. Samuel Lotoni, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Purihin, pasalamatan po natin ang maging isang makapangarihan sa lahat na si Abay Yahawa. Lolita Corsiga, Stita. Corsiga, Three Pansa. Christy Lacoskin, tama po kuya, yan po ang paniniwala ng lahat ng reliyo. Kaya sablay silang lahat sa talatan yan, kuya. Sister Regina Mahoko, purihin, pasalamatan ang, ang banal buhay, makapangarihan, walang iba kundi si Abay Yahawa. Magandang hapon, mga kapatid. O sa kapulungan, ganun din siya, Brad Eman. Frederica Shirley, purihin at pasalamatan si Abay Yawa, ang katastas at nangisang ilim na pinakamakapangirin sa lahat. Magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat mga kapatid sa kapulungan ni Abay Yawa. Sister Maria Victoria, ilo po sa lahat. Muling salamat, Abay Yawa, sa iyo, Brad Emanuel, at sa lahat mga kapatid sa kapulungan. Pag madumali, magandang hapon sa lahat. Purihin si Abay Yawa. Sister Maria Victoria, Rehat. Alvin Luzon, magandang hapon po bro Eman at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan at sa mga viewers po. Ros Libando, pasalamat sa kay Abayawa, sa kabutihan niya at pamunawa, kalawin niya sa atin, araw-araw, shalom sa mga taga-kapulungan, ganun din sa Ibrad at sa mga anon viewers. 
Nolitong kuwa, magandang hapon po bro Eman at sa lahat mga banalang kapatid sa kapulungan di Yahawa. Purihin, pasalamatan ang naging isang mga pangyarihan ay hindi na walang iba kundi si Abay Yahawa. Nolita Kursiga, three times up. Sister Vivian Mana, shalom po, good PM sa ating lahat. Pasalamat si Abay Yahawa. Shalom din sa mga anon viewers natin to na kababala. Rodelio Naba, magandang hapon po bro Eman at sa mga kapatid sa kapulungan. Pagdakila, pagwalhati, pasalamat po parangal sa nag-iisang banal buhay na pinakamakapangyarihan sa lahat na si Abay Yahawa. Fortunato Juarez, pasalamat kay Abay Yahawa. Ganon din sa mga kapatid sa kapulungan at sa iyo din, brad, maganda din. Lolita Kursiga, three times up. Kamangamunga ang aral ng ating pinakamamala si Abay Yahawa, pinikilabutan po po bro sa mga dinong ng aral. Arnold Makoko, maganda nga din sa mga kapatidan sa assembly, Ganon din siya, Brad. Eman, pagiging ng banal na nag-iisa at makapangalian ng hindi siya ang mga hiyawa. Magandang gabi, Brad. Andron na ko po. Tandiliano, magandang hapon po, Brad, Eman. At sa banal na kulungan ni Abay Hawa, pasalamat kalwalkian. Panging kay Abay Hawa. Samuel Gatoni, Ritansa. Priscilla Cosquim, upo po niya. Tama po. Ricardo Quaresma, tama po, Bro. Lulit ako si Ika, tama po, Bro, na mali po sila sa pagkaunawa sa heaven and earth sa lumang tipan. Rodel Yonaba, tama po bro. Si Basian Juarez, maling pasalamatan. Purihin po ang nag-iit sa mga pangarihan dakilang banal na ilhin na walang iba kong di si Abay Hawa magpakailan na. Magandang hapon po bro Eman at sa Assembly of Yahawa. Love you all po mga kapatid. Uh, nabasa ko na yung kay Brad Emiliano. Uh, Lulita ko siga, tama po bro. Si Basian Juarez, tama po bro. Kahit anong gawin mo, pagsamba at panalangin, kung hindi si Abay Hawa ang uh, nananaan sa puso mo, di ka rin marili. Uh, Lolita Kursiga Hirap noon bro Palutang lutan Lolitong buwan Napaganda ng ating paksa bro Salamat Abay Hawa Sa magandang aral Ay binahagin sa lahat Na mga banal sa kapunuan Salamat sa mga anong viewers Gayun din sa iyo brad Eman Magandang gabi Mercer Pasis Tama po brad Lolita Kursiga Sobrang ganda po ng aral Sobrang dinaw po Maraming salamat po Abay Hawa Well, Credo Balatiba, magandang araw po sa lahat mga kapatid sa kapulungan ni Abay Hawa. Sister Vivian Mana, ismita po ang tawag dyan sa Hebrew, bro Eman, sa pinapagpahinga ang lupa. So, dala-dala nila yung pagkapapahinga ng lupa. Yan, nakasulat po yan, letra for letra. Na merong silang panahon na yung lupa pinapagpahinga. <laughs> Hindi ka pwedeng magtanim. Siyempre, pag wala kang itinan, wala kang anin. Talagang totally pahinga. Kananda Villera, ang ganda po naman ang paksa. Pawala. Wala internet ulit yung bako. Uh, Christy Lacoskin, upo. Kuya, tama po, may bayad po. Ganyan po ang style ng mga katoliko. Sa tuwing may patay, pinadala sa simbahan para dasalan. Tapos, misi ka ng holy water, ang pari, ang kabaong ng patay. Ah... Uh, Milano Malo Jr., nag-celebrate po ba si Pablo ng anniversary nung siya itawagin ni Abay Hawa? Pwede not related sa topic. Pounding anniversary kasi nang ay ensinaw ang sekta na naniniwala rin na magugunaw ang mundo. Wala eh. Walang sitas, letra na nag-celebra sila nung anniversary o yung pounding. Wala. Eh sila talaga ang ANC, nag-celebra sila ng pounding kasi sila yung nag- Nag-pound niyan. Nagtayo. Hindi <laughs> ba? Sa so, wala. Lulita ko siga. Mayan na po doon bro. Tumira sila ang mga kung isipin pa lang. Si Basian Juarez, ganda po ng paksa. Malalim ang meaning at meron pang unawa ni Bayama. Ba well, Credo Balatiba. Tama po Brad. Eman. Uh, Papuri. Pasasalamat sa ating ilihim na si Bayama. Si Basian Juarez, mayan na po talaga tumira si sa ibang planeta. Iba po ang klase doon, hindi po patulad dito. Tsaka abnormal po eh. Biro mo, uh, palutang-lutang ka. <laughs> May mga pabigat na po yan ha. Hmm. Loren Paula, maraming salamat. Tabay Yawa, sana magandang araw ka lang din sa iyo. Christine Lacoskin, thank you po. Palagi kuya sa everyday mo. Huwag pong pangaral sa amin na malalaran ni Abay Yahweh. Ganda po palagi ng topic. May natutunan kami palagi. Ingat ka po palagi, Kuya. Maraming salamat po Abay Yahweh. Salamat, Sister Christy Lacoskin. Sister Jor L.D. Three hearts. 
31 yung ating uh, anon viewers sa ano, uh, tingnan po natin doon sa GC. Sino po ba nasa GC? Uh, Sister Maria Victoria, si Brad Melchor, si Brad Joel, Brad Wilfredo, Bedes, uh, Lulina Corsiga, Dani Puso. Bros. Libando, di po ba Brad, hindi na pwedeng ipanalangin ng patay o malapit ng mamatay para daw tumanggap sa kanya. <clears throat> uh, regarding doon sa Limbawa, may mga ganyan nung pangyayari. Nung ako ay nasa relihiyon pa, may tumawag sa akin na nakiusap kung pwede ko ipanalangin. Yun hong uh, Parang agaw buhay. Agaw buhay na magulang niya. Eh, hindi ko, ano, kumbaga, hindi ko ipinanalangin. Kasi, uh, katulad nga ho ng ating binasa doon sa Epeso 12. Pero nyo ha, yung panahon na yun ha, Akalain mong ito pala yung ka, magiging uh, kalalagayan. Ano? Kasi oh, tingnan ninyo, halimbawa uh, ipapanalangin po ninyo or uh, yung agaw buhay. Agaw buhay ha? Ibig sabihin, 50-50. Uh, eh kung halimbawa ho, yung taong yan ay isang makasalanan or nagkasala or sumasamba sa Diyos Diyosan. So, alam natin, pagka uh, sumasamba sa Diyos Diyosan, meaning, wala yan Diyos. Ibig sabihin, wala ho yung pangako, wala ho yung pag-asa, wala ho yung tipan. Iba panalangin mo ngayon. Ibig mong ba sabihin, yung panalangin mo, pwedeng, pwedeng mangyari na magsuelto siya dun sa kasalanan? Hindi ho. Hindi. Kasi doon sa Ezekiel, meron bang gibdon mo eh. Hindi niya, hindi niya nakikita yung mabuting ginawa mo. Ang nakita niya, yung kasalanan mo bago ka namatay. Yan mabigat. Ibig sabihin, bago ka tapuan ng kamatayan, ano ba? Ikaw ba'y nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti? O ikaw ay namatay doon sa paggawa ng masama? Pero mo, hindi, hindi niya tinitingnan yung mabuti mong ginawa eh. Ang titingnan niya yung kasamaan na ginawa mo. Matindi ano? Eh wala hong tayong magagawa. Talagang ganoon. <clears throat> eh yan no ay damdamin pang laman. Siyempre, kung halimbawa uh, kamag-anak natin yung uh, agaw buhay. Siyempre, gusto natin kahit pa paano maka di ba yung sarili yan pinatatanggap. Di ba yung mga pare? Diba, agaw buhay, patatawag ng pare. Uh, sasabihin ng pare, doon sa agaw buhay. Misan, hindi na nakapagsasalita, eh, agaw buhay na eh. Ang gagawin na lang ng pare, pagdadasal na lang. Para saan? Doon sa kasalanan niya, oh, napatawarin niya siya. Hindi yung mangyayari yun. Si Abraham na magitan sa Sodoma at Gomorrah. Diba? Nakipag-bargain pa. Ang siste, ay hindi napakiusapan ni Abraham si Abayahawa. Sabi niya, kung may makita kang banal, hindi ko gugunawin yan. Diba? Nagtawaran pa nga, diba? Tumawad pa ng tumawad si Abraham eh. Hanggang sa huli, wala, wala talaga. O ano nangyari? Hindi lang sa Domat Gumora, may tatlo pang siyudad na ginunaw siya. Ganun na. Ibig sabihin, uh, talagang malino pala yung kasulatan na Alam natin kung ang isang tao ay maliligtas o hindi. O ligtas o hindi sa kasalanan. O let's say halimbawa ho, yung agaw buhay ay sumasamba sa Diyos Diyos. Ang timano ho yun, makahahatol ka. At di ba sinasabi ni Pablo yan doon sa Purinto? Hindi kahatulan natin yung mga anghel. Hindi yan yung anghel na kasakasama ni Abayawa ngayon. na. <laughs> Yun know, yung mga pastor, yung mga ministro. Oh, sabi doon sa mga panahon, hindi ba ang wika? Ahatulan natin yung mga anghel. 
<laughs> ano yung mga pastor? Oh. Eh, pwede kang humatol eh. Hindi ba? Nano, naligtas ba yan sa kasalanan? Hindi. Namatay yan, nasumasamba sa Diyos Diyosan. Eh, ano sabi niya? Pagka uh, ang tao walang Diyos, ibig sabihin, kung wala kang Diyos, patay ka. Hindi ba? Spiritually dead ka na eh. Tapos, namatay ka physically, at tuloy-tuloy yun. Hmm. Diba? Maliwanag yan. Uh, teka, ang dami na ito ah. Ah, si Bastian Juarez. Ah, teka, uh, tanong ko lang po, Brad. Ayun, uh, sagot na natin. Ano, hindi na dapat. Wala ko tayong kapangyarihan para i-reverse yung kung ano man yung naging hatol niya. Ano? <clears throat> Ah, si Sebastian Juarez, nagdadagdag ang mga reliyon ng letra o salita na di naman nakasulat sa kasulatan. Mga gawa-gawa nila ay walang tama sa kasulatan. Dahil kung ano lang po ang nakasulat sa kasulatan ay di na madagdagan. Lolita ko siga, hindi rin po didinggin. Si Sebastian Juarez, nagdadagdag ang mga reliyon. Tiga. And because Araya, good day po sa lahat ng kapatid kaya rin. Mga ganyan kaya rin. Mga ganyan po pa. Siya. Lagi siya mayawa. Hindi po maintindihan. Sabi ni Brad si Sebastian, at di po maintindihan ang reliyon ng kasulatan dahil para lang po ito sa mga bala. Ros, di bando, hindi po ba kasalanan kung ginawa na yan ng isang nakilaga kay uh, Yahawa? Uh, <clears throat> marahil doon sa kasalanan ba? Halimbawa, uh, kasalanan ba na ipanalangin mo yung uh, para bang minihingi mo yun nga, ang naging halimbawa ko dyan yung kay Abraham iba eh hindi naman kasi pinakinggan si Abraham pero ibig sabihin nagkasala ba si Abraham iba o ganun lang yan malimbawa kung hindi mo alam na yan pala ay hindi mangyayari wala na mga at least nalaman mo nalaman mo ngayon na wala palang kabuluhan yun yung gagawin o yung ginawa. Wala pala. At kung halimbawa man, may binabanggit ko si, sa doon sa unang one, eh. meron, daw, meron daw kasalanan na uh, ikamamatay at meron kasalanan hindi ikamamatay. Uh, marami dyan ang naguluhan at hindi na unawan. Pero ano ba yung kasalanan hindi ikamamatay? Yun yung kasalanan hindi ikamamatay, yan po yung napagsisihan. <laughs> yun, nagkasala ka, nagsisi ka, o hindi mo ikamamatay. Eh ano naman po brad yung ikamamatay? Yan po yung kasalanan hindi ka na nagsisi. Inaabot ka na ng kamatayan. O yun, ganun lang kasi po yun. Ang daming paluwanag ng iliwin dyan, kesyo, na musong sa espiritu. Niyo, yung kasalanan hindi ikamamatay, ibig sabihin, ay napagsisihan niyo. O kaya hindi siya inabot o ikamamatay. Yun namang kasalanan ikamamatay, abay hindi nagsisi. Yun ho, yung kasalanan na ikamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan, ayun ho, kamatay. O wasa hindi ka nagsisi, o ikamamatay mo yun. Nagsisi ka, ay hindi mo ikaw mamatay. Nagsisi ka eh. Nalumbali ka. Di ba? O ganun lang. Ganun lang kasimple yung nakaletra, nakasulat. Uh, si Bersian Juarez, di ka po mamatay spiritual kung nakasunod ka sa kasulatan at may unawa at spirito ka na bayawa. Please nila ko skin. Uh, daming tasa, daming heart. Talagang ano ko na si Sister Rakris. <laughs> Ayan. Ayan. Uh, siguro maraming uh, mga kapalit tayo hindi nakaabot doon sa ating live. Uh, Makakaan naman o ito. Doon sa YouTube. Ano. <clears throat> so kung lulobin po ay pagpatuloy natin o oh, bukas. Uh, maganda po yun. Naku ay... 
Wala na maligin yun. Nagsisi bro, pero binalikan pa rin ang nagawang kasalanan. Ano ang maitatawag mo ron? Nagsisi. O, hindi makasalanan din. <laughs> ha? Ha, di ba? Kasi yung salita ng nagsisi, hindi kasi ano yun. Dapat yan action. With action. Kasi pag nagsisi ka, hindi uh, naman dapat balikan. Pero kung yung salita ng nagsisi, uh, ano yan? Uh, sa bibig lang. Uh, para lang lang yan, uh, yung pagsisisi mo in, sa yung lips, ay eh, lumalabas pa yung babaw yun. Para ba nga nangyari lamang, hindi ka naman talaga bumalik doon sa iyong nagawang kasalanan, kundi patuloy ka lang na gumawa ng kasalanan. Yung pagsisisi mo sa bibig lang. Hmm. Sabi ni Sister Lolita Ah, Brad Sebastian, akala ng mga reliyon naligtas sila Uh, Lulito ko siga, exciting po bro ang paksa po natin bukas. Major process, Brad, may part 2 po. Oh, ilano ko lamang yung ano, na talagang yung sinasabing langit at lupa, talagang hindi mag, ma, uh, magugunaw eh, nakatulad na sinasabi ng mga reliyon. So, ang dami, ang dami yung na, ano dyan, sa... <clears throat> Ito, nakalagay dito kasi sa Ezekiel, ang sabi niya. Uh, 18-20, ang sabi niya, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasama ng ama o magdadanas man ng ama ng kasama ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Ang liwanag eh. Pero mo, letra ito, yung daw katuwiran ng matuwid siya sa kanya at ang kasamaan ng masama siya sa kanya. Tapos ipapanalangin mo. Wala. Ito, alimbawa ako. 24, isikil. Uh, nakita ko na yung reminder. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumagawa ng kasama. Tingnan nyo ha, matuwid. Humihiwalay sa katuwiran gumaga at gumagawa ng kasama. At gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklang-suklang na ginagawa ng masasamang tao. Mabubuhay ba ka siya? Walang aalalahanin sa kanyang mga matwid na gawa na kanyang ginawa. O? Sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinlangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaon ay mamamatay siya. Matindi. Pero mo yung, yung ginawang mabuti. Hindi aalalahanin. Hindi. Ano? Eh, wala ko tayong magagawa. Yan yung nakasulat, nakaletra. O yan po mga kapatid, uh, bangan po natin yung ating uh, kasunod doon yan uh, kung luloobin. Yung ilupain ay papagpapahinahin. Ano? Uh, napaka ano ko no? Alangang makikita natin na uh, napakabuti ni Abayaw na, na i, ibinuka sa atin. Oh, nagbuka siya ng pangunawa para maunawaan natin. No? yung mga bagay na ng banal na kasulatan. Napakabuti niya ba yan? Sabi mo ako sa inyo, sobra-sobra ang papuri na talagang uh, walang uh, walang kasing butik niya ba yan? O yan po mga kapatid, loving po niya ba yan? Na tayo po ay magkipakita ulit bukas. Um, lulo, lulo. Muli, sumatin po ang biyaya, awa ang magpupukala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kayo bayawa sa magandang gabi.
sa bawat isa. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng nasa kapulong.